அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியான சூப்பரான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தாங்க நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இதுக்கு இட்லி மாவு கோதுமை மாவு அரிசி மாவு அந்த மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லாம நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல இந்த புட்டு செய்ய முடியுங்க ரவைய யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்னைக்கு செய்ய போறோம் ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் இப்ப வாங்க நம்ம இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ரவா புட்டு செய்யறதுக்கு பேன்ல நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊத்திருக்கேங்க நெய் வந்து லேசா சூடானதுக்கு அப்புறம் இதுல ஒரு அஞ்சாறு முந்திரி பருப்பை வந்து நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க இந்த முந்திரி பருப்போட அந்த ரவா புட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே சுவையா இருக்கும் இப்ப இந்த முந்திரி வந்து வறுபட்டதுக்கு அப்புறம் இதை வேற பிளேட்டுக்கு நம்ம மாத்திக்கலாங்க நான் இன்னைக்கு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு ரவை எடுத்திருக்கேன் இப்ப அதே நெய்ல இந்த ரவைய சேர்த்துட்டு கலர் மாற வரையும் நம்ம வறுத்துக்கலாங்க அடுப்ப மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சுக்கோங்க இதை வறுக்கும் போது அடுப்ப மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சுட்டு கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரையுமே இதை வறுத்துக்கோங்க வருத்த ரவையா இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி நீங்க வறுத்துக்கோங்க இப்ப இது கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப நம்ம இத வேற பாத்திரத்துக்கு நம்ம மாத்திட்டு கொஞ்சமா நம்ம சுடுதண்ணி வச்சுக்கலாங்க அதாவது சுடுதண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பாயிலிங்கா இருக்க கூடாது கை பொறுக்கிற சூடு இருந்தாலே போதுங்க தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா சூடாயிருச்சு இப்ப நம்ம வறுத்த ரவையை இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சிங் பவுலுக்கு சேர்த்துடலாங்க சேர்த்துட்டு இதுல ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு நீங்க உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த அந்த சுடுதண்ணிய நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தி கிளறிக்கோங்க இந்த தண்ணி கை பொறுக்கிற சூடு இருந்தாலே போதுமானதுங்க இப்ப நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப மாவு வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு கட்டி ஏதாவது இருந்தா நல்லா உடைச்சு விட்டுக்கோங்க இப்ப புட்டுக்கு பதம் எப்படி பார்க்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்க பிடிச்சிங்கன்னா அது கொழுக்கட்டை மாதிரி அப்படியே நிக்கணும் பாருங்க நல்லா நிக்குது பாருங்க அதே சமயம் நீங்க உதுத்து விட்டாலும் நல்லா தூள் தூளா உதறணும் இதுதான் புட்டுக்கான பக்குவங்க மாவை கிளறினதுக்கு அப்புறம் நான் இட்லி தட்டில் தான் வேக வைக்க போறேன் அதனால நான் இட்லி பாத்திரத்துல சேர்த்துக்கிறேங்க நீங்க புட்டுக்கொள்ளா இருந்தாலும் நீங்க புட்டுக்கொள்ளாலையும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாவு வந்து நீங்க உதுத்து விடுங்க போட்டு வந்து நீங்க அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணாதீங்க அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா அடியில உள்ள மாவு வந்து வேகாம இருக்கும் இப்ப நம்ம இதை இட்லி பாத்திரத்துல வச்சு வேக விட்டுக்கலாம் இப்ப தண்ணி வந்து சூடாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப இட்லி பாத்திரத்துல இதை வச்சுட்டு ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் மட்டும் இதை வேக விட்டுக்கோங்க ரொம்ப நேரம் வேக விட வேண்டாம் ஏழு எட்டு நிமிஷத்திலேயே இது ரொம்ப சூப்பரா வெந்துருங்க இப்ப இது ஏழு எட்டு நிமிஷமா நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம வேற பிளேட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் இது நல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா உதிரி உதிரியா இருக்கும் சாப்பிடறதுக்கே ரொம்ப சூப்பரா இருக்குங்க கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதா இருந்தா தண்ணிக்கு பதில பாலை வந்து நீங்க தண்ணியா காய்ச்சி நீங்க தண்ணி ஊத்தி கூட நீங்க இதை கிளறிக்கலாம் இப்ப இதுல நான் வந்து வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுடைய இனிப்பு சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க வெள்ளமோ இல்ல நாட்டு சர்க்கரையோ இல்ல கருப்பட்டியோ நீங்க சேர்த்துக்கலாங்க மூணு இல்லாத பட்சத்துல நீங்க ஒயிட் சுகர் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதுல வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு இதுல ஏலக்காய் சேர்க்க விருப்பம் இருந்தா நீங்க ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஏலக்காய் சேர்க்கல அதாவது ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வறுத்து வச்சிருந்தா அந்த முந்திரியும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான ரொம்பவே சுவையான ரவா புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கண்டிப்பா நீங்களும் சோம்பலான காலை வேலையில இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் என்னோட இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தா நம்ம செல்ல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என்னோட இந்த பதி